அப்புறம் <laughs> <laughs> எடுத்தது <laughs> இப்போ நாலு வயசு இந்த நாலு வருஷமா நான் வந்து கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி ஒரு வெயிட்ட தான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுக்காக நான் வந்து ரொம்ப பெரிய அப்படியே பயங்கரமான விஷயம் எல்லாம் எதுவுமே பண்ணல ரொம்ப 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 ஈஸி ஈஸி சிம்பிள் சிம்பிள் விஷயங்கள் சிம்பிள் சிம்பிள் ஸ்விட்ச் தான் நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுல தான் நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போறேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கொஸ்டின் சோ இதுல வந்து கோட் பிரியாணி இருக்கு ஆனா இல்ல ஆனா இங்க எழுதி வச்சிருக்கேன் பாருங்க கோட் பிரியாணின்னு சொல்லிட்டு சோ கோட் பிரியாணி இது வந்து ரசம் சாதம் சோ இந்த ரெண்டு பவுல்ல நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கேக்குறேன் இந்த ரெண்டுல வந்து எது வந்து ஹெல்த்தி நீங்க எல்லாம் என்ன சொல்லுவீங்க ரசம் சாதம் தான் சொல்லுவீங்க ஆனா கடையவே கிடையாது ரசம் சாதம் வந்து ஹெல்த்தியா கிடையாது ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரசம் மட்டும் தனியா குடிச்சீங்கன்னா ஹெல்த்தி இல்ல இத வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் உங்க மீட்ல கொஞ்சமா சாப்பிட்டீங்கன்னா அது ஹெல்த்தி இதுதான் உங்க ஃபுல் சாப்பாடு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா ஹெல்த்தி கிடையாது ஏன் அப்படின்னு ப்ரோட்டீன் புரோட்டீன் சாப்பிட்டா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து வெயிட் குறைய ஆரம்பிக்கும் வெயிட் குறையிறது மட்டும் இல்ல அது வந்து லைஃப் லாங்கா அது வந்து கண்டினியூ ஆகும் நமக்கு வந்து பிரியாணியில பாத்தீங்கன்னா கறி கோழி முட்டை மீன் இதுல எல்லாம் எக்கு தப்பா வந்து புரோட்டீன் இருக்குது சோ அதோட அளவை நீங்க நிறைய சாப்பிட்டுட்டு சாதமோ அதாவது ஃபேட்டோட அளவையோ ரொம்ப 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 கம்மியா சாப்பிட சாப்பிட உங்களுக்கு ஈஸியா வந்து வெயிட் லாஸ் வந்து கண்டிப்பா நடக்கும் அப்படி வெஜிடேரியன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஓரம் அப்படி முறைச்சு பல்ல கடிச்சுட்டு பாக்குறதுலாம் எனக்கு நல்லாவே தெரியுது சோ உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனையே இல்லைங்க நிறைய வந்து இத மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பச்சை பயிறு ஆஹ் கொண்ட கடலை பட்டாணி இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து பிளான்ட் புரோட்டீன் அப்படிமாங்க டோஃபு இது மாதிரி நீங்க வந்து ஈஸியா ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இப்ப நீங்க ஒரு கப் சாதம் சாப்பிடுறீங்களோ அரை கப் சாப்பிடுங்க அரை கப் சாப்பிடுங்கன்னா கால் கப் சாப்பிடுங்க கால் கப் சாப்பிடுறீங்கன்னா ஒண்ணுமே சாப்பிடாம இந்த மாதிரி வந்து உங்க ரைஸோட அளவை சுத்தமா கம்மி பண்ணிட்டு புரோட்டீன் அளவை வந்து நீங்க வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ பிரியாணியில பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒண்ணு புது உணவே கிடையாதுங்க அந்த காலத்துல ராஜாவே வந்து புலா உணவு அப்படின்னு சொல்லி வீரர்கள் எல்லாம் போர் முடிச்சுட்டு வந்தோடனே சமைச்சு வந்து கொடுப்பாரு நிறைய கறி இருக்கும் கொஞ்சமா அதுல வந்து சாதம் இருக்கும் அப்படி போட்டு எல்லாரும் கொடுப்பார் எதுக்குப்பா எல்லா வீரர்களும் நல்லா சாப்பிட்டு சும்மா தூங்குங்கப்பா ஜம்முனு அப்படின்றதுக்காக எல்லாம் கிடையவே கிடையாது நல்லா சாப்பிட்டு அடுத்த போருக்கு ஸ்ட்ராங்கா ரெடி ஆகுங்க அப்படின்றதுக்காக வந்து ராஜா வந்து பண்ணி அந்த காலத்திலே பண்ண ஒரு டெக்னிக்ஸ் தான் வந்து இந்த பிரியாணி அதுதான் இப்போ சும்மா ஸ்டைலா வந்து பிரியாணின்னு சொல்லி கொஞ்சம் நிறைய வந்து அது இதுன்னு ஆட் பண்றோம் அதெல்லாம் இல்லாம ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு நிறைய வந்து மீட் போட்டு கொஞ்சமா சாதம் போட்டு ஐ மீன் லைக் கொஞ்சமா ரைஸ் போட்டு லைக் சீரவசமா மாதிரி நல்லா ரைஸ் போட்டு பண்ற வந்து ஒரு ஃபுட் வந்து கண்டிப்பா சொல்றேன் ஒன் ஆஃப் த ஹெல்த்தியஸ்ட் ஃபுட் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன்ல இன்னொன்று வந்து எக் எக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப வந்து காலையில அவசரவசமா வேலைக்கு போறவங்களா இருந்தீங்கன்னா ஒண்ணு பண்ண வேணாம் நைட்டே எக்கை கொஞ்சம் பாயில் பண்ணி வச்சிருங்க காலையில ஒண்ணு இல்ல ரெண்டு முட்டை அப்படி நீங்க சாப்பிட்டு நீங்க வந்து ஆபீஸ் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு டே ஃபுல்லாவே ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கா ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஏன்னா காலையில உங்களுக்கு வந்து இன்னும் ப்ரோட்டீன் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் சோ இதுல வந்து மெயினா வந்து ப்ரோட்டீன் ஸ்பெசிபிக்கா நான் சொல்லணும்னு நினைச்ச விஷயங்கள் அடுத்து ரெண்டாவது ரெண்டாவது உங்க வயிறு இருக்குல்ல வயிறு இத வந்து இந்த மிக்சி ஜார் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா வந்து காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் சரியாவே சாப்பிட மாட்டோம் இல்ல சுத்தமா சாப்பிட மாட்டோம் டயட் டயட் அப்படின்னு புதுசா ஒரு பேரை சொல்லிட்டு சுத்தமா ஒண்ணும் சாப்பிடாம இருக்க வேண்டியது ஈவினிங் ஆச்சுன்னா ஈவினிங் நைட்ல பசி கொடல புட்டு எப்பதான் சாப்பிடணும் சொல்லிட்டு மொத்தமா வந்து எல்லா சாப்பாடையும் தூக்கி கொட்டுற மாதிரி இந்த மிக்சி ஜார்க்குள்ள மொத்தமா போட்டு அடைச்சு அரைக்க பார்ப்போம் அப்ப இந்த மிக்சி என்ன பண்ணும் காலையில இருந்து சாயங்காலம் வைக்கும் ஒண்ணுமே அரைக்க மறந்துருக்கு மொத்தமா ஈவினிங் நைட்ல மொத்தமா சாப்பிடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எப்படி சுத்தம் கிர்ர் கிர் சுத்தவே சுத்தாத அதே இடத்துலயே மெதுவா சுத்திட்டு இருக்கும் சோ அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 
பிரிச்சு பிரிச்சு சாப்பிடலாம் மேக்ஸிமம் நீங்க மூணு வேலை சாப்பிடறதுக்கு பதிலா ஒரு அஞ்சு வேலையா வந்து நீங்க சாப்பிடற சாப்பாடே ஒரு அஞ்சு வேலையா கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாப்பிடலாம் எப்படி மிக்சில வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட்டீங்கன்னா டக்கு டக்குன்னு அரைச்சு தூக்கி போட்டுட்டே இருக்குமோ அதே மாதிரிதான் நம்ம வயிறு எப்போ நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட கூட அது வந்து ஈஸியா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா வந்து டைஜஷன் ஆயிட்டு ஆஹ் உங்களோட மெட்டபாலிசம் ரேட்டும் வந்து மெயின்டைன் ஆயிட்டு இருக்கும் சோ ப்ரோட்டீனும் ஒன் ஆஃப் த மெயின் அது சொல்ல மறந்துட்டேன் ப்ரோட்டீன் ஒன் ஆஃப் த மெயின் மெட்டபாலிசம் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு ஒன் ஆஃப் த முக்கியமான விஷயம் வந்து ப்ரோட்டீன் சோ இது ரெண்டு வந்து ஃபுட் அடுத்து மூணாவது முக்கியமான விஷயம் இது நான் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் மேபி இது கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியல் டாபிக்கா கூட இருக்கலாம் அதாவது சம்டைம்ஸ் நம்ம வயிறு வந்து கார்பேஜ் டக்கு கார்பேஜ் கேன் மாதிரி ட்ரீட் பண்றது இப்ப வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுப்போம் அது வந்து ஒரு ரெண்டு வாய் சாப்பிடும் மிச்சம் வந்து சாப்பிடாது கண்டிப்பா சாப்பிடாது ஏன்னா அதோட வயிறே அவ்வளவுதானே இருக்கு நம்ம வந்து இவ்வளவு பசிஞ்சு வச்சிருக்கோம் சாதம் அது போயிடும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வயோ கீழே போடக்கூடாதுன்னு எல்லாத்தையும் தூக்கி வயிற்றுக்குள்ள போடுவோம் சோ அதுல வேற எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் கீ எல்லாம் வேற ஆட் பண்ணி வச்சிருப்போம் சோ அது நம்ம வயிற்றுக்குள்ள போவோம் ரெண்டாவது வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போவோம் யாருமே வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க நல்லா இல்ல ஒரு மேடம் இருக்குது ஏதோ ஸ்மெல் வருது அது வருது இது வருது அப்படின்னு எல்லாரும் வச்சிருவாங்க ஐயோ இவ்வளவு பணத்தை போட்டு வாங்கிட்டோமே அதே தூக்கி நம்ம வயிற்றுக்குள்ள போட்டுவோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அங்க எங்க 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 ரெசிபி பார்த்து நம்ம வந்து சமைப்போம் பார்த்தா நம்ம நேரம் அது ஒழுங்கவே வந்து தொலையாது அவங்களுக்கு நல்லா வந்திருக்கும் நமக்கு ஒழுங்க வராது சோ அது வந்து யாரும் வந்து தொட மாட்டாங்க ஐயோ இது ஏதோ மாதிரி கறிக்கி வச்சிருக்கேன் தீச்சு வச்சிருக்கேன் அது பண்ணிருக்க இது பண்ணிருக்கேன் ஏதோ ஸ்மெல் வருது அப்படின்ட்டு அதையும் தொட மாட்டாங்க சோ அதையும் தூக்கி ஐயோ இவ்வளவு தூரம் நான் கஷ்டப்பட்டு பண்ணனே என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி அதுவும் தூக்கி நம்ம வயிற்றுக்குள்ளதான் போகும் சோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து தூக்கி போடுறதுக்கு பதிலா நம்ம வந்து வயிற்றுக்குள்ள நம்மள அறியாமே நம்ம வந்து சாப்பிட்டுட்டே இருப்போம் அதுவும் கேலரிஸ் தான் அதுவும் ஃபுட் தான் அதுவும் வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து நிறைய வந்து உபாதைகள் வந்து நமக்கு வந்து கொடுக்கும் அது வந்து நமக்கு தெரியாது அப்ப வந்து நமக்கு தெரியும் ஐயோ தூக்கி போடுறோமே ஐயோ வேஸ்ட் பண்றோமே ஐயோ அது பண்றோமே அதுக்கு என் வயிற்றுல போடலாமே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம உள்ள கொட்டி நீங்க வயிற்ற கார்பேஜ் மாதிரி கொட்டி உள்ள கொட்டி வியாதிகளை வாங்குறதுக்கு தயவு செஞ்சு அது வந்து நீங்க வந்து யாருக்கா கொடுங்க இல்ல உங்க இஷ்டம் அது வந்து நீங்க என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம் தயவு செஞ்சு வேஸ்டா போகுதுன்றதுக்காக உங்க வயிறை வந்து கார்பேஜ் கேன் மாதிரி தயவு செஞ்சு ட்ரீட் பண்ணாதீங்க நீங்க சாப்பிட்ற ஃபுட்லயும் கேலரிஸ் இருக்குது அது வந்து மறந்துடாதீங்க சோ இதெல்லாம் தான் நான் ஃபுட்டுக்காக ஷேர் பண்ண விஷயம் ஷேர் பண்ண சொன்ன விஷயம் அடுத்து நீங்க வந்து முக்கியமா நான் சொல்ல போறது ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்காகவும் அடுத்து வந்து எக்ஸசைஸ்க்காகவும் என்ன சொல்ல போறேன்னு பாக்கலாம் சோ ரெண்டாவது விஷயம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்னால கண்ணா அப்படின்னு வெயிட் போடும் இந்த நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் வந்து சோ ஸ்ட்ரெஸ் பத்தி நான் வந்து நிறைய வீடியோஸ் நீங்க என்னோட பழைய வீடியோஸ் பாத்தீங்கனாலே நிறைய சொல்லியிருப்பேன் இப்ப நான் சொல்ல போறது இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எஸ்பெஷலி லேடிஸ்க்கு அதாவது நமக்கு வந்து ஒரு சில டைம்ல நம்ம ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னால நமக்கு வந்து நம்மள அறியாமையே நமக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் எதுவும் வெளியில எதுவுமே இல்ல நமக்குள்ள நடக்கிற ஒரு ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னால சோ அந்த மாதிரி டைம்ல என்னன்னா நம்மள அறியாம நம்ம வந்து நிறைய ஸ்வீட் ஃபுட்ட சாப்பிடுவோம் திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்வீட் கிரேவிங் வரும் சாக்லேட் சாப்பிடணும் போல இருக்கும் அப்ப வந்து கண்ணம்னால நம்ம வந்து சாப்பிட்டுருவோம் அந்த கணக்கு வழக்கே இல்லாம வந்து சாக்லேட் சாப்பிடுவோம் இல்ல ஏதாவது ஒரு ஃப்ரை ஃபுட் சாப்பிடணும்னு ஒரு கிரேவிங்ஸ் வரும் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபுட் கிரேவிங்ஸ் வரும் அந்த ஹார்மோனல் சேஞ்ச்னா பைத்தியம் <laughs> வரக்கூடிய <laughs> சோ மூணாவது விஷயம் எக்ஸசைஸ் நான் வந்து போன தடவையே சொன்னேன் இந்த தோப்பு கண்ணம் போடுமாமா நீ டீச்சர் பொண்ணுன்றத ப்ரூவ் பண்ற தோப்பு கண்ணம் போட சொல்றியா அப்படின்லாம் வேற கமெண்ட் எல்லாம் போட்டீங்க ரொம்ப காமெடியா இருந்தது சோ நானும் எத்தனை தடவை சொன்னா கூட நீங்க வந்து அக்கா நான் எத்தனை தடவை சொல்றது எனக்கு டைமே கிடையாது டைமே கிடையாது டைமே கிடையாது அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கீங்க வந்து சோ நான் என்ன சொல்லுவேனா இதுக்கு இப்ப என் வீடியோ போடுது பாருங்க இந்த வீடியோ வந்து பத்துல இருந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஓடும் வீடியோ போட்டாலே டக்குன்னு தோப்பு கரண போடணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்ல ஏதாவது ஒரு எக்ஸசைஸ் 
ஜஸ்ட் வந்து ஒரு கையில ஒரு வெயிட் இருக்கணும் ஒரு பத்து தடவை தூக்கி தூக்கி எடுத்து கீழே வைங்க உங்க குழந்தை இருக்கணும் ஒரு பத்து தடவை தூக்கி போட்டு அப்படி ஜல்லா நல்லா வந்து கொஞ்சம் விளையாடுங்க அது போய் ஓடி பிடிச்சி அதோட பிடிக்கிற மாதிரி ஓடுங்க ஸோ இது மாதிரி வீடியோ பாட்டுக்கு ஓடிட்டு இருக்கட்டும் அதாவது நமக்கு ஒரு விஷயம் வந்து எப்பயுமே வந்து மல்டி டாஸ்கிங் அது வந்து ஈஸியா சொல்லிடலாம் இல்ல மல்டி டாஸ்க் பண்ணுங்க நீங்க வந்து ஒரு இதை பாட்டு கேட்டே பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பவுமே மல்டி டாஸ்கிங் பண்றப்ப நமக்கு வந்து பிடிக்காத விஷயத்தையும் பிடிச்ச விஷயத்தையும் கம்பைன் பண்ணணும் அப்பதான் மல்டி டாஸ்கிங் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் சோ அது மாதிரி இப்போ வந்து உங்களுக்கு என்னோட வீடியோன்னு மட்டும் கிடையாது நீங்க ஏதாவது ஒரு வீடியோ இந்த வீடியோ பார்த்தாலே நம்ம வந்து நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இந்த ஒரு சீரியல் பார்த்தாலே நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஸ்கெடியூல் வந்து போட்டுக்கோங்க சோ ஓகே இது போச்சுன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஏன்னா நீங்க அந்த கார்டியோ பண்ணாம உங்களுக்கு வந்து நீங்க என்னதான் சாப்பாடு இது எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணா கூட கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு வந்து சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் டெய்லி தேவை ஜஸ்ட் நீங்க உட்கார வேணாம் அவ்வளவுதான் ஜஸ்ட் உட்காரதுக்கு பதிலாக உட்காந்து நீங்க இப்ப என் சேனல் பாத்துட்டு அப்படியே எந்திரிச்சு ஒரு பத்து குதி போடுங்க அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் எக்ஸசைஸ் வேற ஒண்ணு கிடையாது இப்ப நீங்க உட்காந்துட்டு இந்த வீடியோ பாத்துட்டு இருக்கீங்கன்னா எந்திரிச்சுட்டு ஒரு பத்து குதி பண்ணுங்க சோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் சின்ன சின்ன உட்காந்து ஒரு விஷயங்கள் பண்ணாம எந்திரிச்சு நடந்து ஓடி அந்த மாதிரி பண்ண பண்ண உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து சேஞ்ச் ஆகும் சோ லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் டயட் அப்படின்ற வார்த்தையை வந்து உங்க டிக்ஷனரியில இருந்து தயவு செஞ்சு தூக்கி போடுங்க எந்த விதமான டயட்டும் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் தான் மூணு மாசம் ஆறு மாசம் அந்த மாதிரி தான் சோ டயட்ன்றது இல்லாம ஏன்னா டயட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து அழகு வரணும் அப்படின்னு திங்க் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ் கொடுத்து நீங்க வந்து ஹெல்த்தியா மாறணும் இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியா மாறதுனால உங்க பாடி வந்து நீங்க நீங்களா இருப்பீங்க நீங்க நீங்களா பேசுவீங்க நீங்க நீங்களாவே இருப்பீங்க சோ அதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்க நார்மலா ஹெல்த்தியா சாப்பிட்டு நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா மட்டும்தான் இதெல்லாம் வந்து பண்ண முடியும் சோ கண்டிப்பா இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்புறம் ஒன் மோர் விஷயம் நான் வந்து டயட்டிஷியன் கிடையாது நியூட்ரிஷியன் கிடையாது டாக்டரும் கிடையாது இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் நான் ஃபாலோ பண்ணது எனக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆனது ஸோ இதை தான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் இதனால எந்த சைட் எஃபெக்டும் வராது பட் இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது இதுன்னா உங்க டாக்டரும் ஆல்வேஸ் கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்க என்ஜாய் பண்ண மாதிரியே மற்றவங்களும் இதை பார்த்து பயனடையும்னா மறக்காம என்ன பண்ணோம்னா கீழே ஒரு ஷேர்னு ஒரு பட்டன் இருக்கோ அது மறக்காம வந்து ஷேர் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க நன்றி நன்றி வணக்கம்